উইনার্ট অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি রেজাউল করিম সবুজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকে আমরা সরল রেখা অধ্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো তার আগে একটি কথা বলে নেই এটা যেহেতু সরল লেখার উপর একটা সিরিজ টিউটোরিয়াল তোমরা যখন আমাদের এই ক্লাসগুলো ফলো করবে তখন অবশ্যই ধারাবাহিক পর্ব মেনটেন করে ফলো করার চেষ্টা করবে তো চলো শুরু করা যাক তো দেখো আমি আগে থেকে বোর্ডে একটি ম্যাথ লিখে রেখেছি সেটি হচ্ছে একটি সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা মূল বিন্দু এবং থ্রি কমা ফোর বিন্দু দিয়া যায় একটু ভালো করে খেয়াল করো একটি সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা মূল বিন্দু এবং থ্রি কমা ফোর বিন্দু দিয়া যায় অর্থাৎ আমাদেরকে একটা সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে বলেছে যে সরল লেখাটা মূল বিন্দু আর একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়া কমন করবে তো চলো আমরা যদি ফিগারটা দেখি তাহলে ফিগারটা হচ্ছে একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের অক্ষরেখা এটা হচ্ছে এক্স অক্ষরেখা এটা হচ্ছে আমাদের কি অক্ষরেখা ওয়াই অক্ষরেখা এক্স ও এক্স প্রাইম ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম তো এটা হচ্ছে আমাদের অক্ষরেখা আর এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু তো বলেছে আমাদের সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা মূল বিন্দু দিয়ে যাবে আর থ্রি কমা ফোর বিন্দু দেওয়া যাবে আচ্ছা থ্রি কমা ফোর এই বিন্দুটা কিন্তু আমাদের এই চতুর্ভাগে তাই না এই বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের এই চতুর্ভাগে থ্রি কমা ফোর বিন্দুটা তাহলে সরল লেখার সমীকরণটা আমাদের নির্ণয় করতে বলেছে যাহা মূল বিন্দু দিয়ে যাবে আর একটা বিন্দু দিয়ে যাবে ওকে সরল লেখার সমীকরণটা নির্ণয় করতে বলেছে যেটা মূল বিন্দু মানে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা জানি কত জিরো জিরো তাহলে মূল বিন্দু দিয়ে যাবে আর থ্রি কমা ফোর বিন্দু দিয়ে যাবে সেই সরল লেখাটার মানে আমাদের এই রেখাটার কি নির্ণয় করতে বলছে সমীকরণ নির্ণয় করতে বলেছে আশা করি বুঝতে পেরেছ যে এমন একটা সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যাহা মূল বিন্দু দিয়ে যাবে আর একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যাবে তো এর জন্য আমরা যে ফর্মুলাটা জেনেছিলাম যে সরল লেখার সমীকরণের যে ফর্মুলাটা আমরা যদি লিখি সমাধান তাহলে সরল লেখার সমীকরণটা হবে সরল রেখার সমীকরণটা হবে একটু খেয়াল করো সমীকরণটা হবে ওয়াই সমান সমান ওয়াই ওয়ান ভাগ এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স আমরা এই ফর্মুলাটা জানি বন্ধুরা দেখো মূল বিন্দু আর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে আমি সরল লেখার সমীকরণ কিন্তু আমরা জানি আমরা আমাদের সূত্রের যে টিউটোরিয়ালগুলো ছিল আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে সেগুলোতে কিন্তু সূত্রগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো এখানে দেখো মূল বিন্দু আর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে আমি যে সরল লেখার সমীকরণ সেটা কিন্তু আমরা জানি ওয়াই ওয়ান ভাগ এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স তাহলে এখানে আমাদের বুঝার বিষয় এইটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান এইটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ এই মানটা স্থানাঙ্কের এই মানটা এটা হচ্ছে ভুজের মান এটা হচ্ছে কার মান কুটির মান এটাকে আমরা এক্স ওয়ান জানি এটাকে আমরা কি জানি ওয়াই ওয়ান জানি তাহলে এখন দেখো আমরা যদি এই সমীকরণে মানগুলো বসিয়ে দেই তাহলেও কিন্তু আমাদের কাজটা হয়ে যাবে তো দেখো কিভাবে আমরা কাজটি করতে পারি তাহলে ওয়াই সমান সমান ওয়াই ওয়াই ওয়ানের জায়গায় আমরা কত বসাতে পারি দেখো আমরা ওয়াই ওয়ানের জায়গায় আমরা ফোর বসাতে পারি তাহলে ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি এখানে এক্স ওয়ানের জায়গায় আমরা কত বসালাম দেখো থ্রি বসিয়েছি ইন্টু এক্স থাকবে এখন এটাকে যদি আমরা একটু আড়া আড়ি গুণ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি থ্রি ওয়াই সমান সমান ফোর এক্স লিখতে পারি বন্ধুরা এখন এটাকে যদি আমরা সাজিয়ে লিখি থ্রি ওয়াইটাকে যদি আমরা ওই পাশে পার করে দিই তাহলে লেখা যায় ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল জিরো তাহলে দেখো একটা সরল লেখা মূল বিন্দু দিয়ে যায় একটা সরল লেখা মূল বিন্দু দিয়ে যায় আর একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যায় তার সমীকরণ কিন্তু এই যে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল জিরো এটা কিন্তু অ্যান্সার তো এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় কিন্তু অ্যান্সার তো এখন দেখো এই অঙ্কটা চাইলে আমরা বিকল্প ওয়েতে আমরা অঙ্কটা কি করতে পারি সমাধান করতে পারি তো সেটি নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো তো দেখো আমরা যদি এটাকে চিন্তা করি যে এটা মিশিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা এটাকে চিন্তা করি যে এইটা আমাদের এক্স ওয়ান এইটা আমাদের ওয়াই ওয়ান আর এইটা হচ্ছে আমাদের এক্স টু এইটা আমাদের ওয়াই টু অর্থাৎ আমরা অঙ্কের মধ্যে বলেছিল বন্ধুরা একটু খেয়াল করো যে দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে আমি সরল লেখার সমীকরণে কিন্তু আমরা জানি 
আগে এই ফর্মুলাটা আমরা লিখলাম যে মূল বিন্দু আর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে আমি সরলরেখার সমীকরণ থেকে আমরা ম্যাটটি সলভ করলাম অথবা বিকল্প হয়েতে আমরা যে কাজটি করতে পারি যে বিকল্পভাবে আমরা যদি চাই যে অঙ্কটাকে আমরা বিকল্প হয়েতে সলভ করব সেটি কিভাবে করব দেখো যে দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী যে সরলরেখার সমীকরণ আমরা জেনেছিলাম দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ আমরা যেটা জেনেছিলাম সেটি দিয়েও কিন্তু অঙ্কটা আমরা সলভ করতে পারি তো দেখো তখন হবে অঙ্কটা হবে সরলরেখার সমীকরণ হবে সরল রেখার সমীকরণ তখন হবে বিকল্প এতে তো সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু সমান ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু বন্ধুরা তাহলে খেয়াল করো আমরা যে সমীকরণ দুটো জানি সেটি হচ্ছে x মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হ্যাঁ একটা কথা বলে নেই এটাকে যদি আমরা এক্স ওয়ান ধরে নেই ওয়াই ওয়ান ধরে নেই তাহলে এটাকে এক্স টু ওয়াই টু ধরলেও কিন্তু আমাদের কোনো সমস্যা নাই অথবা এটাকে যদি আমরা এই বিন্দুটাকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ধরে নেই তাহলে এটাকে এক্স টু ওয়াই টু ধরি তাও কিন্তু কোনো আমাদের সমস্যা হবে না তাহলে এখন দেখো এখানে এক্স এক্স হচ্ছে সূত্র তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের মানটা এখানে জিরো বসিয়ে দিলাম ডিভাইডেড বাই তারপরে হচ্ছে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে এক্স ওয়ানের মানটা জিরো x1 ওয়ান মাইনাস এক্স টু এক্স টুর মানটা হচ্ছে দেখো কত এখানে থ্রি দেখো বন্ধুরা আমরা যে কাজটি করলাম এক্স ওয়ান এক্সের মানটা অত সূত্রেরই ছিল আমাদের এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের জায়গায় আমরা শূন্য বসিয়েছি এক্স ওয়ানের জায়গায় আবার শূন্য বসিয়েছি কিন্তু এক্স টুর মানটা আমরা এখান থেকে বসিয়েছি সমান সমান দেখো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানের মানটা এখানে জিরো তাহলে জিরো মাইনাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই টুর মানটা কিন্তু আমাদের ফোর এখন এটাকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে বন্ধুরা দেখো উপরে থাকতেছে এক্স নিচে থাকতেছে মাইনাস থ্রি এ পাশে থাকতেছে আমাদের ওয়াই আর এ পাশে থাকতেছে মাইনাস ফোর ওকে এখন আমরা পরের লাইনে যে কাজটি করতে পারি সেটি হচ্ছে দেখো পরের লাইনে আমরা যে কাজটি করতে পারি উভয় সাইডে আমরা মাইনাসটা কিন্তু কী দিয়ে দিতে পারি বাদ দিয়ে দিতে পারি এবং তারপরে আমরা আড়াআড়ি কী করতে পারি গুণ করতে পারি তাহলে আমরা যদি আড়াআড়ি গুণ করি তাহলে কী দাঁড়ায় দেখো আমাদের থাকে ফোর এখানে মাইনাসটা উভয় পাশে থেকে আমরা বাদ দিলাম তাহলে থাকে আমাদের থ্রি ওয়াই ফোর এক্স সমান সমান কত থাকে আমাদের থ্রি ওয়াই থাকে এখন এটাকে যদি জাস্ট আমরা এই সাইডে লিখে দিই তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে দেখো ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান সমান জিরো তো এটাও আমাদের নির্ণয় কিন্তু অ্যান্সার অর্থাৎ অঙ্কটা আমরা দুইভাবে সমাধান করতে পারি বন্ধুরা দেখো একটা হচ্ছে মূল বিন্দু নির্দিষ্ট বিন্দুকে আমি সরল লেখার সমীকরণ থেকেও আমরা অঙ্কটার সমাধান সমাধান করতে পারি আবার যে কোনো দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ থেকেও কিন্তু আমরা অঙ্কটা সমাধান করতে পারি দুই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের সেম রেজাল্ট কিন্তু চলে এসেছে তো আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই ম্যাটটি বুঝতে পেরেছ তো এরপরও যদি বুঝতে তোমাদের কোথাও কোনো সমস্যা হয় সেটা অবশ্যই তোমরা কিন্তু আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে